Ciao a tutti e eh, benvenuti nell'ultimo video del 2017, speriamo, oh, e eh, questa cosa alla mano, uh, vabbè, comunque, ultimo video del 2017 dove vi parlerò dei miei regali di Natale. Premetto che uh, questi libri li ho comprati tutti perché ho ricevuto un buono da 100 euro per Amazon e ho deciso di spendere i miei soldi in libri. Quindi direi di iniziare subito e uh, vi faccio andare a vedere questi libri. Il primo libro che vi mostro che mi è arrivato due minuti fa è Histories All You Left Me di Adam Silvera. Questo è un libro che era nella mia TBR, cioè nel mio listo di desideri di Amazon, da tantissimo tempo. E anche se non ho idea di cosa, di cosa parli, ricordo che c'è un personaggio che muore, eh, mi pare il fratello del protagonista, possibile. Io sono una persona che quando compra un libro di solito guarda le recensioni che ci sono su YouTube, però poi non tanto di più, nel senso che voglio godermi il libro così com'è, scoprire le cose così come sono. Quindi anche qui. Altro libro che mi è arrivato stamattina è The Gentleman's Guide to Wish... No, oh mio Dio. The Gentleman's Guide to Vice and Virtue di Mackenzie Lee. Anche questo libro era tipo super hypato, non so come si dica in italiano, super amato, insomma tutti ne parlavano. E a parte la bellezza dell'edizione... Dell Uh, mi ispira moltissimo anche qui però non so moltissimo di cosa parli mi ispirava un sacco che il protagonista si chiamasse di cognome Montague che è Montecchi e boh mi ispirava troppo questa, solamente questa cosa sebbene io non sia una grande fan di Romeo e Giulietta eh, non lo so mi ispirava come cosa e eh, non lo so mi ispirava tutto di questo libro in realtà e eh, andiamo avanti Altro libro che mi è arrivato per Natale è The Rest of Us Just Live Here di Patrick Ness. Questo libro mi ispirava molto perché parla di quelle persone che non sono i chosen one, che sono semplicemente delle persone normali che appunto non sono i prescelti e quindi non lo so, mi ispirava molto questo tema, volevo un pochino andare a vedere dove andava a parlare questa storia e non lo so, poi il libro in sé è bellissimo e boh, eh, le solite cose, cioè un libro è bello e quindi yay! Altro libro di Adam Silvera, che è lo stesso di uh, History is All You Left Me, è uh, They Both Die at the End, in the end, at the end, at the end. La versione è stupenda, cioè a me piace tantissimo questo arancione con poi la, la spina della copertina. Uh, così in questo blu oceanizzante anche questo comunque è una trama che mi ispira moltissimo perché parla di questi due ragazzi che uh, praticamente gli viene detto che quel giorno li devono morire e loro attraverso un'applicazione che si chiama Last Friend uh, diventeranno amici poi non so se è un libro LGBT non lo so uh, però uh, non lo so mi ispirava molto questa, questa cosa e quindi sì Parlando di libri LGBT ho preso eh, anche questo libro che è Autobiography eh, di Christina Loren. Di questo libro non ho visto tantissima gente parlare, non so se è una nuova uscita, però l'ho visto tra i consigliati e mi ha ispirato subito eh, la copertina, che come vedete è qualcosa di stupendo, cioè ehm, vi giuro che dal vivo è, è ancora meglio, è semplicemente bellissima. Parla, è un libro LGBT, questo sono sicura e parla di questo ragazzo, credo che um, è bisessuale e si trasferisce da una città all'altra e le, non vuole dire alle persone nuove che incontra la sua sessualità, una cosa del genere e non lo so, mi ispira moltissimo, ho visto di recente una booktuber che l'ha letto e le è piaciuto davvero tantissimo quindi non vedo l'ora anche di leggerlo Abbiamo poi um, Eliza and Her Monsters di Francesca Zappia, parla di Eliza che è appunto questa ragazza che soffre di qualche mental illness, non mi ricordo quale, forse anxiety, um, che scrive questa fanfiction e nella sua scuola c'è tipo il capo del fan club di questa sua fanfiction, una cosa del genere, però l'uno non sa dell'altra, non lo so, mi ispira davvero tantissimo. Io, questo è uno dei primi libri che voglio leggere nel 2018, e sicuramente sarà questo, perché mi ispira davvero tantissimo. Io, io boh, 
bellissimo. L'unico libro in italiano che ho comprato è stato Gemina di Amy Kaufman e J. Christoph. Gemina è il secondo volume di Illuminé, eh, sempre degli stessi autori, solo che eh, Gemina parlerà non degli stessi personaggi di Illuminé, ma di altri personaggi. Eh, mi pare Hannah e l'altro non mi ricordo come si chiama. Hanna e Nick. Hanna e Nick. Non so di cosa parla perché non ho voluto spoilerarmi niente, non so di cosa parlava il Luminè. Mi piace leggere i libri senza sapere di cosa parlano perché eh, te li godi di più. Questo è uno dei libri che voglio leggere nel 2018 per primo perché l'ho aspettato tantissimo e io amo, ho amato il Luminè e sicuramente amerò anche Gemina abbiamo poi Last Night I Sent You uh, The Monster di Benjamin Allier Science che è lo stesso autore di um, Aristotele and Dante Discover the Secret of the Universe libro che io ho amato alla follia questo libro l'aveva consigliato Erika di Diary of a Bibliophile e um, mi aveva ispirato tantissimo è rimasto nella mia wishlist dal momento in cui ve ne ha parlato però ora come ora non ricordo perché interessasse leggere quel libro questo libro probabilmente perché aveva dei temi di mental illness probabile e anche questo lo dico l'ho detto, detto per tutti lo so però uno dei libri i primi libri che voglio leggere nel 2018 è sicuramente questo che ho aspettato a comprare però mm. Ultimi due libri abbiamo Wonder di R.J. Palacio, adesso è uscito il film o deve uscire il film e c'è eh, un attore che mi piace davvero tantissimo che credo che faccia il ruolo del professore, del maestro, professore non lo so e quindi ho deciso di andare a vedere il film e quindi di leggere anche il libro, quindi eh, questo è il primo libro che voglio leggere nel 2018 perché appunto voglio solamente vedere il film il prima possibile. Eh, tutto quello che so di questo libro è che c'è questo bambino che si chiama August, che ha qualche tipo di... Um, a me viene in mente Phantom of the Opera, tipo qualche cosa nel suo viso, cioè tipo, tipo Phantom of the Opera, e inizierà ad andare alla scuola pubblica e quindi ci sono dei problemi, ecco. Eh, so solo questo di Wonder e... Voglio assolutamente leggerlo. E il libro che è in lettura e che io volevo finire prima di, della fine dell'anno, ma non sono sicura di farcela, anche se sono, sembrano poche pagine, ma in realtà ci metto moltissimo per leggere. Non so perché vado così piano, eh, però è Call Me By Your Name di uh, André Asiman. Questo è un libro LGBT perché parla di um, Elio, che è questo ragazzo di famiglia benestante, secondo me, che è americano e ebreo, che uh, siede una casa uh, in Italia e ci va d'estate e i suoi genitori ospitano anche una persona un po' randomica, a mio parere, che può stare lì per un tot di settimane. In questo caso la storia che racconta è di appunto Oliver, che è questo ragazzo che sarà lì sei settimane, di cui Elio è innamoratissimo. E è un libro che mi hanno detto è molto esplicito e devo ammettere che è vero, ho letto 40 pagine però è esplicito e per quanto riguarda l'inglese è un pochino, com cioè non complicato, però se vado lenta vuol dire che ci devo proprio leggere ogni frase. Però è molto molto bello, è molto molto dolce, è molto molto esplicito. Cioè c'era questa frase che stanno parlando delle albicocche e in, Italia, in, in inglese dice ap apricot e lui tipo parlava del fatto che voleva vedere il suo apricot. Boh, esplicito in quel senso credo, poi non so se peggiora diciamo andando avanti col libro però non lo so, mi sta piacendo davvero tantissimo e quindi ve lo consiglio per adesso, però insomma ne parleremo meglio nei vari wrap up. Questi qui sono i libri che ho ricevuto per Natale, sono molto molto fiera dei miei uh, acquisti, ditemi voi se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo video e bye!